ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അടക്കാനാവാത്ത ആഹ്ലാദമാണ് അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൻ്റെ മധുരം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുവായി ആദ്യത്തെ കൊച്ചരിപ്പല്ല് വരുമ്പോഴോ അതും ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട് മലയാളികൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ പല്ലടവെപ്പ് എന്ന ആചാരം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യ പല്ല് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുന്നത് കാണാം പുസ്തകം കത്തി ഉപ്പ് അപ്പം പേന അരി സിന്ദൂരം കൺമഷി പന്ത് സ്വർണം തുടങ്ങിയ നിരവധി വസ്തുക്കൾ കത്തിച്ചു വെച്ച നിലവിളക്കിന് ചുവടെയായി വെച്ചിരിക്കും കുട്ടിയെ അതിനടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും മുതിർന്നവർ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ മുട്ടിലിഴഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ചെന്നെടുക്കും എടുക്കുന്ന വസ്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഉടുപ്പെടുത്ത കുഞ്ഞ് വലിയ ചെലവ് വരുത്തുന്നവനാകും അപ്പമെടുത്തവൻ തീറ്റക്കൊതിയനാകും കൺമഷിയെടുത്താൽ സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും പുസ്തകമോ പേനയോ ആണെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിൽ കേമനായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു വിധി നിർണയങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിൽ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിലും ഈ ആഘോഷം അന്യമല്ല പല്ലപ്പം എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മറ്റു ദേശക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴും ഏറെ കൗതുകം തോന്നുന്ന തെല്ലൊന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ചടങ്ങ് കൂടിയാണ് പല്ലട അടിസ്ഥാനപരമായി ശാസ്ത്രീയത ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആരാകുമെന്നറിയാനുള്ള കൗതുകത്തിൽ പുതിയ തലമുറയും പല്ലടവെപ്പിനെ ആഘോഷമായി തന്നെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു കാലം മാറിയതോടെ പല്ലടവെപ്പിൻ്റെ കോലവും മാറി ജനിച്ചു വീണ ഉടനെ മൊബൈൽ ഫോൺ കാണുന്ന കുഞ്ഞിന് പല്ലട ചടങ്ങിൽ ഫോണും ടാബും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാവിയെക്കുറിച്ചറിയാൻ അത്രയ്ക്ക് തിടുക്കമാണല്ലോ മനുഷ്യന് അത് തൻ്റെ ഓമന കൺമണിയുടെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോൾ കൗതുകം ലേശം കൂടും